ഹായ് ടിപ്ടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലെ കണക്കാണ് ടു സൈഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് പഠിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ജോയിനിങ്സ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ടു സൈഡ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പുസ്തകം പേര നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുക എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ടു സൈഡ്സ് ഡ്രോ എ ലൈൻ ആൻഡ് ദെൻ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ അറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു വര വരയ്ക്കുക വര വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലൊരു വര വരയ്ക്കുക അതുകൊണ്ട് ഡ്രോ എ ലൈൻ ദെൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വൺ എയ്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരെ വരയ്ക്കുക ചില ആ കോൺ എന്തായിരിക്കണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചിത്രം നോക്കിയേ ഈ അടുത്ത ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ വി ഹാവ് നോട്ടഡ് ഡാറ്റ് സച്ച് ആൻഡ് ആംഗിൾ മെഷർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലംബമായിട്ടൊരു വര വരച്ചാൽ ആ വര എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത നോക്കിയ ചിത്രം നോക്കിയേ ഈ വര ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ആ സെൻറ്ററിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോൺ എന്താണ് ഇതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൻ്റെ മറുവശത്ത് ഈ കോണും എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ വര ഈ സെൻറ്ററിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന വര നമ്മൾ അല്പം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചാലോ ലംബമായിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ അളവായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മനസ്സിലായോ നൗ ദേർ ദേർ ഈസ് അനദർ ആംഗിൾ വൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വൺ ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആൾസോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മെഷർ അതിൻ്റെ മെഷർ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മെഷറും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും നോക്കിയ പെർപെൻഡിക്കുലർ മീൻസ് സ്ട്രൈറ്റ് അപ്പ് നോട്ട് ലീനിങ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് സോ ദ ആംഗിൾ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഈസ് ആൾസോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ടീച്ചർ അത് ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് വരച്ച് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാൽ വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോണുകളൊന്നും മാറാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയിരിക്കുക ചിത്രയുടെ പേരോണ്ടോ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചറെ പേന കൊണ്ട് വരയ്ക്കുക നോക്കി ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇതിങ്ങനെ സൈഡ് വരച്ചു ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ കോൺ എന്തായിരിക്കും ഈ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യമാണ് അത് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു വില വരച്ചിട്ട് വളയാതെ നേരെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർപ്പൻഡിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ വര വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ വരച്ചാലും അതായിരിക്കും അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ലെഫ്റ്റ് ആയാലും റൈറ്റ് ആയാലും ഇവിടെ എന്തായാലും സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ശരിയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ കോൺ നമ്മളിങ്ങനെ അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇച്ചിരി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഇതിങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണോ അത് അല്ല ആ തൊണ്ണൂറിനേക്കാളും ഉണ്ട് കാരണം എന്താണത് അത് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ കോണെന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വരും കണ്ടോ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഇത് തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ട
തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരച്ചാലും തൊണ്ണൂറായിരിക്കും ഇപ്പുറത്തായാലും തൊണ്ണൂറായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും ഇനി ചിത്രത്തിലിട്ട് നോക്കിയേ ഇതേത് നോക്കിയേ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഓൺ സ്ലാൻഡ് ലൈൻ ഈ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കിയേ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് മുപ്പതായിരിക്കും തന്നെ ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ മുപ്പതായിരിക്കും ഇവിടെ തൊണ്ണൂറായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും അറുപത് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ എ ബിറ്റ് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ് തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചാലും തൊണ്ണൂറ് കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഹൗ മച്ച് മോർ എന്ത് കൂടുതലായിട്ട് വരും ആണ് നോക്കുക ഇത് നോക്കിയേ ഇവിടെ അറുപതാണ് ഇവിടെ മുപ്പതാണ് ഇവിടെ എന്ത് തൊണ്ണൂറ് മുപ്പതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിച്ചൊരു വര വരച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇത് കുറവുമായിരിക്കും തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഈ കോൺ കണ്ടോ ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് മുപ്പത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ചരിയാൻ പാടില്ല വരകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺ എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറായിരിക്കും ഒരു വരയുടെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ വര വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് വശം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും ദേ ഇനി നോക്കിയേ സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ദ പിക്ചർ ഷോസ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലേസ്ഡ് ടുഗദർ ഇത് നോക്ക് ഇത് ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റോൺ ബോക്സിനകത്ത് ഒരേപോലെയുള്ളതല്ല രണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞതെന്നാണ് അത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അതിൻ്റെ കോണുകളുടെ മെഷർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കിയേ അപ്പം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇല്ല പക്ഷെ ടീച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ വര ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വര വരച്ചു വരച്ചിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കാണുന്നുണ്ടോ വേറെ ഒരു വരക്ക ആദ്യം ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു വര വരയ്ക്കാൻ പോവാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് ഇപ്പം ഫുൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടോ തിരിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ കോണുകളുടെ അളവുകൾ എന്താണ് നോക്കിയേ ഇത് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ഈ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ലംബമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഈ ഏറ്റവും വലിയ വശത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കോൺ ഏറ്റവും വലിയ കോണായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ചെറു തൊട്ട് ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന വശം ഏതാണ് ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെതിരായിട്ട് വരുന്ന കോൺ ഏതാണ് ഈ കോണാണ് അതെന്താണ് അത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ കോൺ എന്തായിരിക്കും ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കോണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ഇതിനെതിരായിട്ട് വരുന്നത് ഈ കോൺ ഇവിടെ അറുപതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് വരും ഇതെന്തായിട്ട് വരും ഇത് ഇത് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമായിട്ട് വരും എന്താണ് സമഭുജ ത്രികോണം എന്താ മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാം
അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുമോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാൻ നോക്കിയേ ഇതിപ്പം ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് ടീച്ചർ വെച്ചിക്കുക ഇതോ ഇത് നോക്കേ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള മറ്റൊരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അളവുകളാണ് ഇവിടെ നോക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പം ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഓരോ കോണും നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇതും ഇത്രയാണ് ഇതും നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറാണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെയും തൊണ്ണൂറാണ് ഇതോ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സമൂഹ ത്രികോണം കിട്ടി ആദ്യത്തെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് സമൂഹ ത്രികോണം കിട്ടി രണ്ടാമത്തതോ സമഭജ ത്രികോണം അല്ല കിട്ടിയത് പിന്നെ അത് കിട്ടിയത് എന്താണ് സമ പാർശ്വ ത്രികോണമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിട്ട് വരും ഈ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് കോണുകളും എന്താണ് ബാക്കി രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഒരു കോണാണ് നമുക്കിവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ അറുപതും മുപ്പതും തൊണ്ണൂറും വരുന്ന സെറ്റ് സ്ക്വയറുകൾ ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ സമഭുജ ത്രികോണം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഒരു കോണും തുല്യമായിരിക്കും രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കോണുകളുമാണ് തുല്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണെങ്കിലോ രണ്ട് കോണുകൾ മാത്രമേ തുല്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമല്ല കാരണം എന്താണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇതാണെങ്കിലോ അറുപത് 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 മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായാലോ അപ്പോഴേ ഏത് രീതിയിലുള്ളത് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമഭുജ ത്രികോണമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ അല്ലേ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള റേഷ്യയിൽ വരുന്ന കോണുകളുള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയറുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ സമഭുജ ത്രികോണം കിട്ടുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇനി ബാക്കി ചിത്രത്തിലുള്ളതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നോക്കിയേ ഇവിടെ അറുപതാണ് ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അറുപത് ഇവിടെ മുപ്പത് വരും അല്ലെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പൊ ആകെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് നൂറ്റി എൺപതാണ് സി ദിസ് പിക്ചർ നോക്കിയേ ഇവിടെ മുപ്പതാണ് ഇവിടെ മുപ്പതാണെങ്കിൽ സി ദിസ് പിക്ചർ ഇവിടെ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ അൻപത് ഡിഗ്രി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ഇത്രയും എന്തായിരിക്കും ബാക്കി ഇത്രയും എന്തായിരിക്കും നോക്കിയേ ഇത്ര റഫായിട്ട് പടം വരയ്ക്കുക നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇത് അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും അൻപത് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വരയിൽ ഇവിടെ എത്ര ഈ ഒരു വര നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് എത്ര കോണുകൾ വരച്ചാലും ഈ കോണുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ തുക എന്തായിരിക്കും ഈ കോണുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര നോക്കി ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി വീതമുള്ള എത്ര വര വരയ്ക്കുക നൂറ്റി എൺപത് വരെ വരയ്ക്കാം കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വരയ്ക്കുക നൂറ്റി എൺപത് വരയ്ക്കുക ഒരു ഡിഗ്രി വീതമുള്ള എത്ര എണ്ണം വരയ്ക്കുക നൂറ്റി എൺപത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കേ ഇവിടെ ചിത്രം നോക്കിയേ ഇവിടെ ചിത്രം ഒരു വര വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ അൻപത് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള കോൺ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്
തീച്ച നേരത്തെ ഒന്ന് ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി വേറെ ഒന്നും കൂടി ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ് തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പം ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നാൽപ്പതായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് തൊണ്ണൂറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഇതും തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പം തൊണ്ണൂറ് അധികം നാൽപ്പത് സമയം എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അളവെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപതാണ് അതിൽ നിന്നും ഈ അൻപത് പോയാൽ ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് നൂറ്റി മുപ്പതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ബിലോ ടു ആംഗിൾസ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദം ഇസ് ഗിവൺ ഫൈൻ ദ അതർ ഇതെ നോക്ക് ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ആങ്കിൾ വീതം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ടീച്ചർ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി നോക്കിയേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ എന്താണ് അത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര കോണുകൾ വരച്ചാലും അതിൻ്റെ തുക എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപതായിരിക്കും അത് നല്ലതുപോലെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ആർസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോം വഴി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ആൻസർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് കുറിക്കുക ഇവിടെ നൂറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വേണം നൂറ്റി എൺപത് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ് പോയാൽ ബാക്കി ഈ കോണ എന്തായിരിക്കും എൺപതായിരിക്കും എഴുതിക്കൊള്ളുക ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ അടുത്ത് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഹാഫ് സർക്കിളാണ് അല്ലേ നാൽപ്പതുണ്ട് ബാക്കി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇവിടെ എൺപത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നൂറ്റി എൺപത് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും നൂറായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ മുപ്പത് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വേണം നൂറ്റി എൺപത് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപത് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെ ഇതൊരു അർത്ഥവൃത്തമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥവൃത്തമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എത്ര കോണുകൾ നമ്മൾ വരച്ചാലും അതിൻ്റെ തുക എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം മീറ്റിംഗ് ലൈൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേതൃത്വം നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം